استنتاج قانون الروافع ما يلزمك من أدوات ميزان زنبركي مسطرة مترية خيط متين عدة أجسام ثقيلة مختلفة الوزن وساق معدنية أو قطعة خشبية طويلة خطوات العمل أو ماذا نفعل نعين وزن الجسم وليكن حقيبتك المدرسية باستخدام الميزان الزنبركي وهذه ستكون قيمة المقاومة اثنين علق الساق المعدنية من منتصفها بالخيط هذه النقطة هي نقطة التعليق هي نقطة الاتزان بحيث تكون في وضع أفقي فتصبح متزنة تماما ثلاثة ثبت حقيبتك عند أحد طرفي الساق المعدنية وفي الطرف الآخر ثبت الميزان الزنبركي أربعة شد الميزان الزنبركي لأسفل حتى يحدث الاتزان خمسة عين قراءة الميزان عند الاتزان فتكون قد عين تقييمة القوة قس كلا من المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز هذه ستكون ذراع القوة وعين المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز هذه ستكون ذراع المقاومة كرر الخطوات السابقة مع تغيير وزن الجسم وموضعه وكذلك موضع الميزان الزنبركي ثم سجل النتائج ماذا تلاحظ وماذا تستنتج نلاحظ ما يلي ألف إذا كان ذراع القوة يساوي ذراع المقاومة فإن القوة تساوي المقاومة ب إذا كان ذراع القوة أطول من ذراع المقاومة فإن القوة ستكون أصغر من المقاومة ولذلك فإن الرافعة في هذه الحالة توفر الجهد جيم إذا كان ذراع القوة أقصر أو أقل طولا يعني من ذراع المقاومة فإن القوة ستكون أكبر من المقاومة لذلك فإن الرافعة في هذه الحالة الأخيرة لا توفر الجهد ونستنتج أن القوة في ذراعها تساوي المقاومة في ذراعها عند الاتزان وهذا هو قانون الروافع